Всім привіт! Забабахав собі нову зачіску. І сьогодні буде обзор на огляд на ножі. На мою малесеньку, скромнесеньку колекцію. Перший ніж, який я хотів би показати, це ось такий от. Звичайний китайський різачок. Коштував він щось там в районі... 5 доларів, 8 доларів, дуже дешевий, але в той же час, водночас, він на підшипниках із плавничком. Тобто він відкривається таким чином. Дуже легко, дуже просто. І в принципі така от справа. Це був мій перший ножик на підшипниках. Тут замок Liner Lock, тобто пластинка, заходить і... Зупиняє клинок, і щоб його скласти, треба цю пластинку отак от відігнути. Це був мій перший ніж на підшипниках, і, в принципі, я зрозумів, як це, як це його так складати, розкладати. Дуже зручно і приємно. Далі в мене був ножик з асістом, тобто під пружиною, який вистрілював. Але зараз у мене його немає, Grand Wave'ський. Він виглядав дуже прикольно раніше. Ну і зараз він виглядає прикольно, але він О, такий дешевий і грубий. Я ним консерви відкривав. Пружина зламалася потім. Ну, мені подобалось, що в ньому була цей фіксатор. І це досить прикольно було. Також наступний ножик це ось такий от ножик, перший мій ножик з цим заксес локом, тобто з такою штукою, коли треба відсувати всі два шпінька, ну замок своєрідний, який працює таким чином, що тут пружинка яка рухає паличку, яка заклінює, заклінює клин, заклінює лезо. І, в принципі, цей нож, він досить компактний, досить легкий, і я тривалий час з ним проходив, тому що він зручний. У нього спуски від обуха, тобто він дуже гарно, дуже гарно ріже. І до того ж дуже легкий і такий мініатюрний, досить зручний. Це репліка, ну, фактично, на цей, на крису. Антаріо Ред. Також о, був ще такий ножичок. А, якось Tuna Fire чи щось таке. А, єдиний його недолік в тому, що кліпса дуже швидко відкрутилася, я носив її літом. І кліпса просто викрутились гвинтики і кудись випали. І довелося щось нове придумувати, присобачувати. А, також за шпіньок відкривається. А, ось таке от лезо формату. Дуже зрушеним посилки різати. І довжина клінка тут там, ну, 9 см чи 8,5 Щось таке. Ну, в рамках дозволеного. Він також на підшипниках, він тут лезо вже трохи важче, тобто воно значно краще. Те, що тут D2 не віриться, тому що тут ціна також така помірна. Останні мої надбання це ось такий от ніж. Дуже відома штука. Але це також копія. Нищівна копія, яку дуже легко ну, я взяв, щоб користуватися. Тому що тут також спуски від обуха. І різ. Ось трикутний килин. Відповідно, різ буде дуже крутий. І він дійсно дуже крутий. Вона на шайбах. І з таким зворотнім замком. Тобто, як лайнерлок, тільки зворотній, беклок. Відкривається щучком, дуже легко складується. Така ось штучка. 
Ще в мене є ніж дуже легкий також репліка. Цей багаут. Взяв собі з сірейтером. Він важить щось біля 50 грам, він повинен був важити, але він важить щось там 70 чи щось таке. В принципі, він значно облегшений, тобто тут лише металева частинка, тут всередині немає. І складається також на аксіслоки, дуже легко викидається з сірейтером і в принципі це більше для літа. Тобто я буду його влітку носити, тому що дуже зручний. Але єдиний його недолік – це те, що а, лезо у нього спуски не від обуху, тобто він не такий різучий. Так. А, ще в мене є нож о, метелик, ніж метелик. А, також дуже прикольний. Але він зараз не зі мною. Ну і ось така ось штука. Зовсім недавно придбав, нещодавно, на днях. Вона мені сподобалася е, незвичною конструкцією. Тобто це стилет, е, який е, має дуже цікаву конструкцію. По-перше, він металевий, а по-друге, він це автоматичний ніж. Е, і по-третє, він е, з цим з блокіратором. І це мені ці всі три фактори мене дуже перевернули. І до того ж у нього дуже стильний дизайн. Мені подобається е, сама така система. І оця от упорна штучка, е, і гашетка, якщо можна так сказати, кнопка, е, і блокувач. І працює він наступним чином. Також спуски від обуха, досить така тоненька штучка. Е, і це насправді круто. Товщина в нього наступна, в принципі, утримання досить зручне. Мені, звичайно, більше оця от частина подобається. Тобто, воно виглядає як щось космічне, як якась косміч... космічна модель. І складається він наступним чином. Треба, так, наведись, треба натиснути... На цей от гачечок. Цей гачечок піднімає оцю штуку і ніж тоді може складатися. І ось на блокіратор поставити. І на ножі, на самому лезі, є такий тичок, який загаяється у цей от паз, коли розкладається. І мені видається, що ця конструкція досить таки надійна. Сподіваюсь, він довго послужить і дуже гарно. Але коли приїхала, ця модель мала дуже хрінову обробку. Е, обробку саме оцих от деталей е, на руків'ї. Ось такий от огляд вийшов. Е, загалом ножиків багато, але їх використання, їх якось... Ну, я їх збираю, тому що мені подобаються замки, подобається ними клацати і подобається... Просто подобаються ножи. Так що... Така ось маленька, невеличка колекція. Е, в планах є ще багато різних моделей. Особливо я недавно Керша побачив, 1891 модель. Там, де ніж зі змінними лезами. І це виглядає дуже круто. Е, ну, буду думати. Загалом, там є така тема присутня, що... Круті ножі, вони коштують дорого. Вони, ну, по нашим міркам, по міркам нашої країни, вони коштують дорого, за кордону, ну, це там 100, 200, 300 доларів. Це так, бюджетний сегмент. Але вони круті, і треба до цього прагнути, і до цього цей стрімітися. А поки я збираю такі, по, по різним видам замків, Ті, які не, не шкода вбити, і, в принципі, реплік не цураюсь. Такі справи. Пока.